فعام 1998 دخلت الشركه اي نعم وقتها كنت انهيت دراستك ولا باقي ما انهيتها؟ الا انا انهيت دراستي، كنت انهيت دراستي الجامعيه في هذاك الوقت، بس اللي يعني انا كنت اعتبر نفسي ملتحق في العمل من قبلها يمكن 10 سنين او كل عمري خلينا نقول. لانك مع المدرسه الاهم. مع المدرسه الاهم، كان معي مدرسه دا يعني يوميه. بعد بعد ما انتهيت انا من دراستي قلت طبعا هو كان شغوف اني انا متى انتهي من الدراسه عشان يشغلني عنده في الشركه. وين ودك تبي تشتغل معنا؟ قلت له والله انت تعرف انا شغفي وحبي كله في السيارات وابي اشتغل في السيارات. قال يلا توكل على الله. كان في احد ابناء عمي هو موجود هناك وكتب له خطاب قال له منصور يعمل معكم اختاروا العمل اللي انتم ترونه مناسب له. جيت للسيارات في هذه الحقبه يعني ينظروا لي ان انت جديد جديد وانت يعني وليش تشتغل؟ ابوك المؤسس وانت ابوك الرئيس وانت ميسورين. كان كان شويه اصطدام مع ال هذول زملاء العمل زملاء العمل اليوم يعني ما ادري هم خايفين ولا انهم مستشعرين او انه ليش تجي تضيع وقتك وقتنا يعني انك انت قاعد تمثل ما تشتغل كنت اروح الصباح كل يوم كان الوالد يتاكد اني انا موجود في المكتب الساعه 8. كان يتصل علي الساعه 8 في المكتب هو يكلمني انت وصلت وصلت اسكر اتاكد اني انا موجود بديت العمل ما كنت يعني ما كان عندي في البدايات بديت في مبيعات السيارات كبائع عادي ابيع السيارات الين في هذاك الوقت كان عندنا ما طبعا كادلك قسم كادلك معروفه وماركه الكادلك معروفه كانت ماركه الكادلك في هذاك الوقت هي مخلوطه مع سيارات جنرال موتس الباقي اللي شيفرو لجي شيفرو لي وجي ام سي والماركات الباقيه فكرت فكره قلت خلونا احنا نبدا الماركه هذه يعني تعتبر فاخره لازم احنا نسوي فيها شيء ما نتركها مع المبيعات العاديه اسمحوا لي اني انا اسوي لها قسم مستقل واسوي لها فريق عمل مستقل وفعلا سوينا لها قسم مستقل فريق مستقل نجحت الفكره الحمد لله بعد يحسون المالكين كدلك في ذاك الوقت الوضع بدا يختلف شوي والمشترين بدا يحسون مختلف شوي يعني اللي بيشتري سياره ب 30 غير اللي يشتري سياره 100 100 مثلا كبر كبر القسم الحمد لله حسيت اني وصلت المرحله خلاص يعني وصلت المرحله لازم اروح للمرحله اللي بعدها كان في قسم اسمه قسم المبيعات الحكوميه والشركات هذا القسم كان هو يعني خلينا نقول 50% من مبيعات الشركه يعني اللي هو يتطلب انك انت تحقق مبيعات كبيره تعاقد مع الشركات الشركات المحليه يعني والدوائر الحكوميه بحكم اني انا من العائله كان لها دور ايجابي اني انا اروح للشركات واكسب العلاقات معهم طبعا مستفيد من علاقات الوالد والعائله يعني طبعا. بعض الاحيان اكلم الوالد اقول له كلم لي فلان تراني انا ابغى اروح لفلان فيكلم فلان اروح لفلان كذا 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 ترى وكان لها دور كبير الحمد لله كبر القسم كبر القسم ماشي قعدت يمكن في اربع او خمس سنين الين وصل للمرحله حسيت برضو اني خلاص يعني حققت اللي اللي انا ابغى منه وصلت لمرحله اني ابغى اشوف ايش اللي اللي قبلها في بعدها انا رحت صرت في اداره العمل في اداره الشركه نفسها كنت نائب المدير العام للعمل منطقه الرياض يعني مسؤول عن السيارات قطع الغيار والصيانه قعدت فتره طويله في هذا الوقت إلين بعد فترة صرت أنا المدير للوكالة وعملت فيها فترة من الزمن إلين صرت تركت العمل في الأعمال التنفيذية كلها في الشركة رأيت أني أنا من واجبي أنا أني أترك المجال هذا للجيل الجديد الجيل الثالث من العائلة أنهم يبرزون ويحضرون لكن في المقابل كنت محتار مين تختار من الجيل اللي يقدر يؤدي الدور كما ينبغي اخترت احد الابناء اللي هو ولد اخوي يؤدي الدور هذا شفت فيه الكفاءه والحكمه ما كان يعمل عندنا في الشركه وكان رافض المبدا هذا اشتغل في البنك مده طويله لذلك انا اخترته قلت اللي اشتغل في البنك هذه المده قادر انه فوق العشر سنوات قادر انه يكون البديل يكون البديل وفعلا من فضل الله عليه جاء وحقق لي كل يعني حسيت اني انا اعمل كما انه هو موجود يعني كما اني انا كنت موجود بكل صراحه. 